हेलो गाइस वेलकम टू माय चैनल स्टडी मटेरियल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और आज तो हम अपना टॉपिक करेंगे ऑर्गेनाइजेशन uh, ऑर्गेनाइजेशन हमने पहले भी पढ़ चुके हैं जिसमें हमने ऑर्गेनाइजेशन का मीनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स टाइप्स बेसिस ये पढ़े हैं तो मैं लिंक आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी आप उस पर क्लिक करके हमारा ऑर्गेनाइजेशन का जो पहला चैप्टर है वो आप पढ़ सकते हैं तो आज हम ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्म्स पढ़ेंगे ऑर्गेनाइजेशन की फॉर्म्स पढ़ने से पहले हम ऑर्गेनाइजेशन थोड़ा पढ़ लेते हैं ऑर्गेनाइजेशन मतलब संगठन होता है जो कि कहाँ से ग्रीक वर्ड से ऑर्गेन इसका मीन्स होता है ऑर्गन ऑर्गेनाइजेशन इज एन एंटिटी सच एज कंपनी एंड इंस्टीट्यूशन और एन एसोसिएशन कंप्राइजिंग वन और मोर पीपल एंड हैविंग अ पर्टिकुलर पर्पज यानी कि जहाँ एक कंपनी या एक इंस्टीट्यूशन या एक एसोसिएशन जहाँ पे एक से ज़्यादा लोग एक पर्टिकुलर पर्पस को लेके काम कर रहे हैं उसे हम ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं एंड वी नो दैट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक मेजर फंक्शन है मैनेजमेंट का तो फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है चूजिंग द राइट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोज अ लॉन्ग वे इन अमोशन प्रमोटिंग अ गुड मैनेजमेंट एंड एफिशियंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स इन इंडिया अ लार्ज नंबर ऑफ पैटर्न आर अवेलेबल हम अगर एक अपनी कंपनी स्टार्ट कर रहे या एक इंस्टीट्यूशन स्टार्ट कर रहे तो हमें पता होना चाहिए कि हम कौन सी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन चूज करें जो कि हमें लॉन्ग वे में जो है हमारी प्रमोटिंग प्रमोटिंग आ गुड मैनेजमेंट और हमारी जो यूटिलाइज जो हमारे रिसोर्सेज है उसको परफेक्टली यूटिलाइज कर सके हम इंडिया में डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न हैं जैसे कि डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है सेक्रेटरी कॉर्पोरेशन लिमिटेड कंपनीज हैं बोर्ड हैं कमीशन हैं पोर्ट ट्रस्ट है लोकल अथॉरिटीज हैं ऑपरेटिंग कॉन्ट्रैक्ट्स हैं पब्लिक ट्रस्ट ऐसी ऐसी डिफरेंट डिफरेंट जो हैं वो पैटर्न्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के तो हम यहाँ पे जो पढ़ेंगे जो माइक्रो लेवल पे इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजिंग एंटरप्राइजेज हैं वो फर्स्ट है डिपार्टमेंटल फॉर्म सेकेंड पब्लिक कॉरपोरेशन एंड थर्ड गवर्नमेंट कंपनी तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे डिपार्ट डिपार्टमेंटल फॉर्म तो द डिपार्टमेंट जो है वो क्या है हाईएस्ट एंड बिगेस्ट यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव हेराकी डिपार्टमेंट जो है वो हाईएस्ट एंड बिगेस्ट यूनिट है एडमिनिस्ट्रेटिव हेराकी में अ डिविजन ऑफ अ लार्ज ऑर्गेनाइजिंग ऑर्गेनाइजेशन सच एज अ गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी और बिजनेस डीलिंग विद अ स्पेसिफिक एरिया ऑफ एक्टिविटी कुछ लार्ज ऑर्गेनाइजेशन होती हैं लाइक गवर्नमेंट हो गया या यूनिवर्सिटीज होगी और बिजनेस हो गए जो कि एक स्पेसिफिक एरिया से डील करते हैं उनका डिवीजन जो है वो डिपार्टमेंट में होता है डिपार्टमेंट्स आर द ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट डिवीजन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर ये क्या है ये ओल्डेस्ट लार्जेस्ट भी है एंड बिग हाइस्ट एंड बिगेस्ट यूनिट ठीक है ना ऑल्सो नोन एज अ इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इसे हम इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग आर अ पार्ट ऑफ अ गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन सेटअप एज डिफरेंट मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट सब्जेक्ट टू कंट्रोल ऑफ अ मिनिस्टर डिपार्टमेंट्स क्या है कि एक पार्ट है गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन का जो कि किसके अंडर है डिफरेंट डिफरेंट मिनिस्ट्रीज के अंडर है डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स This form of organization is generally found in area dealing with a national service or a security concern. ऐसी जो type of ऐसी जो type of organization है वो generally कहाँ पर found होती है National service या security concern में पाई जाती है The management of such enterprises is in the hand of government. और जो management होता है ऐसे enterprises का डिपार्टमेंट एंटरप्राइजेज का तो वो किसके अंडर होता है गवर्नमेंट के अंडर होता है इन इंडिया वी हैव हमारे पास ये डिपार्टमेंट नेशनल लेवल पे ऐसे कौन से डिपार्टमेंट्स हैं लाइक पोस्ट एंड टेलीग्राफ रेलवेज डिफेंस फोर्स फॉरेन फोर्स फॉरेन अफेयर्स अटोमिक पावर और स्टेट लेवल पे इलेक्ट्रिसिटी हो गया इरिगेशन रोड ट्रांसपोर्ट डेयरी स्कीम फिशरी फॉरेस्ट्री एक्सेट्रा ये हमारी डिपार्टमेंट के जो है वो एग्जाम्पल्स हैं इन इंडिया अब इसके हम एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस करेंगे डिपार्टमेंट के एडवांटेजेस क्या है यहाँ पे जो अकाउंटेबिलिटी है वो पार्लियामेंट करता है बिकॉज ये जो इसका मैनेजमेंट हमने पढ़ा जो इसका मैनेजमेंट है वो गवर्नमेंट के 
अंडर uh, होता है तो ऑब्वियसली बात है कि इसकी अकाउंटेबिलिटी गवर्नमेंट के अंडर जो कि पार्लियामेंट ही होगी तो बेटर कंट्रोल ओवर इट्स फंड द यूटिलिटीज दिस फॉर्म्स मोर सुटेबल लाइक इलेक्ट्रिसिटी रेलवे एजुकेशन लीड सिंप्लीफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट एक्टिविटीज गवर्नमेंट एक्टिविटीज को ये सिंप्लीफाई कर देता है एनेबल इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल और ये इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल को भी इनेबल करता है वेल एस्टेब्लिश विद सेट रूल्स एंड रेगुलेशन एंड प्रोसीजर इसमें रूल्स एंड रेगुलेशन और प्रोसीजर क्या होते हैं वेल एस्टेब्लिश होते हैं बिकॉज ये कौन बनाता है पार्लियामेंट ही बनाती है एंड वर्क ऑफ वर्क ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज परफॉर्म बाय द सिविल सर्वेंट और डिपार्टमेंट में मोस्टली जो है वो सिविल सर्वेंट ही जो है अपॉइंट होते हैं और वही वर्क ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं एंड इसका डिसएडवांटेजेस क्या है लीड्स टू द सेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी कैसे कि पार्लियामेंट इसका जो मैनेजमेंट है वो गवर्नमेंट के हाथ में होता है तो ये सेंट्रलाइजेशन लीड करती है स्ट्रिक्टली हेरार्कियल इंस्ट्रक्चर होता है ये क्योंकि अब ये पार्लियामेंट या गवर्नमेंट के अंडर है तो यहाँ पे हेरार्कियल नेचर भी होगा ठीक है ना इट लीड रेड टेपिज्म डीले एंड नेपोटिज्म ये रेड टेपिज्म और नेपोटिज्म को भी रेज करती है ब्यूरोक्रेटिक पर्सनल होते हैं यहाँ पे फ्रिक्वेंटली जो हमारे सिविल सर्वेंट्स जो अपॉइंट होते हैं उनकी क्या होती है फ्रिक्वेंटली शिफ्टिंग होती रहती है फ्रॉम वन जॉब टू अनदर और पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होती है क्योंकि ये इसका जो मैनेजमेंट है वो मिनिस्टर्स के अंडर होता है गवर्नमेंट के अंडर होता है तो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस तो नेचुरल ही है और जो भी इट ओपन ऑल सॉर्ट फॉर द पॉलिटिकल पार्टीज एंड देयर इंटरेस्ट नेक्स्ट हमारा जो है वो है पब्लिक कॉपोरेशन पब्लिक कॉरपोरेशन क्या ट्रेडिशनल यूनिट है एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट का पब्लिक कॉरपोरेशन इज अ कॉरपोरेट बॉडी क्रिएटेड बाय अ स्पेशल एक्ट ऑफ लेजिस्लेचर विद इट्स पावर ड्यूटीज प्रिविलेज एंड पैटर्न ऑफ मैनेजमेंट डिफाइंड बाय द एक्ट हमारे जो लेजिस्लेचर uh, में एक स्पेशल एक्ट बना है पब्लिक कॉरपोरेशन के लिए जो कि इसकी पावर्स ड्यूटीज और कैसे वर्क करना है ये सारा का सारा उस एक्ट के अंदर डिफाइंड है इसीलिए इसको जो है वो सैचुरी कॉरपोरेशन भी कहते हैं द पावर्स ऑब्जेक्टिव एंड लिमिटेशन ऑफ पब्लिक कॉरपोरेशन आर डिफाइंड इन द एक्ट ऑनली जो भी इसका वर्क है जो भी इसका मैनेजमेंट जैसा भी है ये सारा का सारा हमारे जो है वो एक्ट के अंदर डिफाइन कर रखा है अंडर टोटल कंट्रोल ऑफ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट इसका जो भी ऑपरेशन जो भी वर्किंग स्टाइल है जो भी इसका काम है वो किसके अंडर है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के अंडर है लाइक इंडियन एयरलाइंस एयर इंडिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लाइफ कॉरपोरेशन लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन एक्सेट्रा और फर्स्ट जो है गवर्नमेंट ने इन इंडिया द फर्स्ट गवर्नमेंट कॉरपोरेशन कौन सा था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन नाइनटीन ये हमारे जीके का क्वेश्चन भी बनता है जो कि हमें पता होना चाहिए नेक्स्ट इसके हम एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस करेंगे पब्लिक कॉरपोरेशन के एडवांटेजेस क्या है पब्लिक कॉरपोरेशन इज एबल टू मैनेज इट्स अफेयर्स विद इंडिपेंडेंस एंड फ्लेक्सिबिलिटी है ना क्योंकि इसमें एक स्पेशल एक्ट के अंडर होता है तो वहाँ पे सारा का सारा डिफाइन क्या होता है यानी कि किसी से कोई परमिशन नहीं लेनी है किसी से कोई नहीं करना है Uh, कि हमें ऐसा एक्ट करना है बट वहाँ पे ऑब्वियसली बात है सारा डिस्क्राइब है तो वह इंडिपेंडेंटली और फ्लेक्सिबिलिटी से ही वर्क करेगा रिलेटिवली फ्री फ्रॉम रेटे एज दे आर लेस फाइल वर्क एंड लेस फॉर्मेलिटी टू बी कम्पलीटेड बिफोर टेकिंग डिसीजन है ना यहाँ पे रेटेपिज्म नहीं होता है क्योंकि यहाँ पे लेस फाइल वर्क है और लेस फॉर्मेलिटीज है अपने कुछ डिसीजन को लेने के लिए द एक्टिविटीज ऑफ अ पब्लिक कॉरपोरेशन आर डिस्कस इन पार्लियामेंट ऑब्वियसली बात है अगर लेजिस्लेचर से एक एक्ट बना है स्पेशल एक्ट तो जो यहाँ पे जो भी एक्टिविटीज होंगी वो पार्लियामेंट में ही डिस्कस होंगी दिस इंश्योर द प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक और इनका जो मेन फोकस रहता है वो पब्लिक इंटरेस्ट पे रहता है नो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस यहाँ पे कोई भी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं रहती मैनेज बाय प्रोफेशनल और रन बाय एक्सपर्ट ये जो पब्लिक uh, कॉरपोरेशन है ये मैनेज बाय प्रोफेशनल होता है और रन बाय एक्सपर्ट मोटिव द मोटिव ऑफ अ पब्लिक सर्विस पब्लिक कॉपरेशन का क्या मोटिव होता है कि वो पब्लिक की सर्विस करे और डिसएडवांटेजेस इसके 
डिफिकल्टीज इन चेंजिंग क्योंकि एक स्पेशल एक्ट के अंडर बना हुआ है तो इसको मॉडिफाई या चेंजेस करने में जो है वो डिफिकल्टी होती है या ना सिर्फ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटर ही चेंज ला सकते हैं ऑटोनॉमी एंड फ्लेक्सीबिलिटीज इमेजनरी अब ये सिर्फ कहने के लिए ही जो है वो फ्लेक्सीबल है क्योंकि इसमें मिनिस्टर्स जो हैं वो इंटरफेयर करते रहते हैं डे टू डे बिकॉज ये एक पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटर से अगर जुट जाती है तो ऑब्वियसली बात है कि वहाँ पे मिनिस्टर्स की इंटरफेरेंस हो ही जाती है लैक ऑफ टेक्निकल नॉलेज एंड स्किल्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ कॉरपोरेशन कंजर्स और सिविल सर्वेंट टेक्निकल नॉलेज जो होती है वो कम होती है बिकॉज जो भी हमारे सिविल सर्वेंट्स हैं वो टेक्निकल नॉलेज के थ्रू नहीं एक जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के थ्रू आते हैं तो वहाँ पे उनकी टेक्निकल नॉलेज में थोड़ा सा कमी होती है और जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं कॉरपोरेशन के उसमें मोस्टली सिविल सर्वेंट्स जो हैं वो कंजस्ट होते हैं तो यहाँ पे जो है ये एक मेजर जो है वो डिसएडवाटेजेस है पब्लिक कॉरपोरेशन का शॉर्ट एंड अनसर्टेन टेन्यूर्स होते हैं जो है सिविल सर्वेंट्स के ब्लॉकिंग प्रमोशनल अपॉर्चुनिटीज ऑफ द एम्प्लॉय जिस वजह से जो है पब्लिक कॉरपोरेशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आती हैं लैक ऑफ इंटरेस्ट होता है ऑफिशियल्स का जब वहाँ पे प्रमोशन ही नहीं मिल पाएगी वहाँ पे मोटिवेशन ही नहीं हो पाएगा क्योंकि चीज के लिए इंटरेस्ट ही नहीं पैदा होगा तो जो है वो डिसएडवांटेजेस क्रिएट कर देती है और एबसेंस ऑफ मोटिवेशन नेक्स्ट हमारा है गवर्नमेंट कंपनी गवर्नमेंट कंपनी क्या है डिफाइन किसके अंडर है सेक्शन टू फोर्टी फाइव ऑफ द कंपनीज एक्ट टू थाउजेंड थर्टीन टू थाउजेंड थर्टीन के जो कंपनी एक्ट है उसके अंडर गवर्नमेंट कंपनी जो है वो डिफाइन है दीज कॉर्पोरेट्स प्ले अ वाइटल रोल इन मैनेजिंग द इंडेक्स ऑफ जीडीपी ऑफ द कंट्री दीज ऑर्गेनाइजेशन अफेक्ट द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ अ कंट्री गवर्नमेंट कंपनी क्या करती है जो हमारी कंट्री की जी है उसको मैनेज करने के लिए एक हेल्पफुल रोल प्ले करती है अ कंपनी और एन ऑर्गेनाइजेशन जिसमें 51 परसेंट जो है शेयर वो किसके हों सेंट्रल गवर्नमेंट के या स्टेट गवर्नमेंट के और पार्टली दोनों के हों तो उसे हम गवर्नमेंट कंपनी कहते हैं जो कि हमारे सेक्शन 245 के अंडर कंपनी एक्ट के अंडर डिफाइन कर रखे हैं द पब्लिक सेक्टर्स कंपनी इन इंडिया वर इनकॉपरेटेड इन टू टू मेन ऑब्जेक्ट पब्लिक सेक्टर कंपनी जो है उसके दो मेन ऑब्जेक्टिव हैं टू अचीव मोर इक्विटी इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड इनकम अमंग दिटीजन ऑफ कंट्री एंड सेकेंड क्या है गेन द मोमेंटम इन द ग्रोथ ऑफ द नेशन एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस अ गवर्नमेंट कंपनी इज फॉर्म इजिली एज नो स्टेच इज रिक्वायर्ड टू बी इनेक्टेड गवर्नमेंट कंपनी जो है वो इजिली फॉर्म हो सकती है बस इट रिक्वायर ह्यूज कैपिटल चाहिए इसको बिजनेस ऑपरेट करने के लिए ह्यूज कैपिटल चाहिए द कंपनी इज फ्री टू कलेक्ट कैपिटल थ्रू इट्स ओन सोर्स और जो कंपनी है वो फ्री है कि वो अपना जो कैपिटल है अपने सोर्स से कलेक्ट कर सकते हैं इट कैन इवन बोरो मनी ये मनी भी बोरो कर सकती है अगर इसको जरूरत हो द डायरेक्टर्स में भी नॉमिनेटेड बाय द गवर्नमेंट और जो डायरेक्टर्स जो है इसके गवर्नमेंट कंपनी के वो गवर्नमेंट नॉमिनेट करती है और इवन शेयर होल्डर्स और शेयर होल्डर्स कैन अपॉइंट द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और शेयर होल्डर्स जो है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट कर सकते हैं द गवर्नमेंट कंपनी हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड एरिया एंड वीकर सेक्शन व्हिच आर यूजुअली निगलेक्टेड बाय द प्राइवेट सेक्टर तो प्राइवेट सेक्टर जो है वो बैकवर्ड एरियाज और वीकर सेक्शन को निगलेक्ट करती है बट गवर्नमेंट कंपनी इनको डेवलप करने में हेल्प करती है ठीक है ना अब ऐसे डिसएडवांटेजेस क्या है इट्स एम्प्लॉयज आर नॉट सिविल सर्वेंट गवर्नमेंट कंपनी के एम्प्लॉयज का क्या है सिविल सर्वेंट्स नहीं है द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनीज इज जनरली पुट इन टू द हैंड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ऑफिसर जो मैनेजमेंट है कंपनी के वो किसके हाथों में होते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ऑफिसर के होते हैं जिनको एक्सपीरियंस नहीं होता बिजनेस रन करने का मतलब वो प्रोफेशनल लाइन से नहीं होते हैं उनको लाइक जैसे यहाँ पे लिखा गया है कि डायरेक्टर्स ऑब्वियसली बात है डायरेक्टर्स आर द मैनेज मैनेज एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट होते हैं वो ठीक है ना तो वो गवर्नमेंट नॉमिनेट करती है गवर्नमेंट अगर नॉमिनेट कर रही है तो ये भी देखेगी कि उनको प्रोफेशनल लाइन में जो है एक्सपीरियंस है या नहीं है 
कॉस्टली मैनेजमेंट होता है बिकॉज यहाँ पे नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स होते हैं जिनको पेड करना होता है तो इसलिए थोड़ा कॉस्टली हो जाता है सैलरीज भी जो है वन सैलरीज पर्सन को इसमें कोई प्रॉफिट नहीं दिखता है तो इसलिए वो अपना इंटरेस्ट भी नहीं दिखाते उनको बस अपनी सैलरी से मतलब होता है ठीक है ना द गैन पॉलिसी ऑफ अ स्टेट ऑनरशिप डज नॉट रिमेन और जो पॉलिसीज हैं वो स्टेट की स्टेट ऑनरशिप की वो हमेशा सेम नहीं रहती है क्योंकि अगर जैसे जैसे गवर्नमेंट चेंज होगी वो पुरानी जो पॉलिसीज है उसको या तो मॉडिफाई कर देगी या फिर वो चेंज ही कर देगी इसका रिजल्ट क्या होता है कन्फ्यूजन होता है लाइक अगर किसी गवर्नमेंट ने अपना टेन्यूर खत्म होने से कुछ महीने पहले कुछ मॉडिफिकेशन कर दी या कुछ चेंजेस कर दिए हैं और उसके कुछ महीने के बाद अगर नेक्स्ट गवर्नमेंट आती है तो ऑब्वियसली बात है वो अपने अकॉर्डिंगली चेंज करेगी तो इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है और हेजिटेशन हो जाती है वर्क करने में या थैंक यू एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल फॉर मोर मटीरियल्स